লক্ষ কোটি দরুদের হারিয়ে বেরং করছে আঁকায় নাম তাহাজের মদিনা যিনি হায়াত নবী জিন্দা নবী নূর আলা নূর নবী শফি আল মুজনাবিন নবী কথা বলুন ঠিক কি না নয় নয় আমাদের আকিদা বিশ্বাস নবী আমাদের জানের চেয়ে আরো নিকটে নবী হায়াত নবী যিনি শুয়ে আছেন সোনার মদিনায় আল্লাহ পাক আমাদের বেহদ দুদুরুদের সালামি পেশ করো হাদিয়া কবুল করুক সবাই বলুন আমিন মহাজেজ হাজিরিন ভোলার কিছু নাই যেহেতু আমাদের মুর্শিদ কেবল আলমগণ এসেছেন তা আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কলাম কালামুল্লাহ শরীফের সৌরা ইউনুসের বাষট্টি নম্বর আয়াতে করিমা তালাওয়াত করেছি আমার আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন আলা ইন্নাউলিয়াউন আলাইহিম ওলাহুম ইয়াহজানুন নিশ্চয়ই সাবধান নিশ্চয়ই আমার অলিগণ তাদের কোনো ভয়ও নেই এবং কোনো চিন্তাও নেই সোহানাল্লাহ বলি ভয় এক শব্দ চিন্তা আর এক শব্দ ঠিক কি না কন তফসিরে জালাল আইন শরীফে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি তিনি এই আয়াতের তফসির করতে গিয়ে লিখেছেন আল্লাহ খফুন দ্বারা দুনিয়াকে বুঝিয়েছেন ইয়াহ জানুন দ্বারা আল্লাহ তালা পরকালকে বুঝিয়েছেন তাহলে লা খফুন ফিদ দুনিয়া কঠিন মুসিবতের সময় সমস্ত নবীগণ শুধু আমার নবীকে বাদ দিয়ে সমস্ত নবীগণ ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি বলবে ঠিক কিনা বলুন আদম আলী সাল্লামের কাছে যাব আদম বলবে না মাইনে খতা কিয়া মাই তো গ্রেফতার হোগা আগর বারে গাহে খুদা পর পৌঁছে তো আল্লাহ মুঝে গ্রেফতার করেগা মাই তো মজবুর হো আস ইস দিন মেরে কোই তাকত নেহি হে তুম কো তুমারে সব কো জন্নত মে লে জানে কি লেকিন এক শখস হে উনি বলবেন আমি আজকে আল্লাহর দরবারে কি আমি তো একটা খতা করে ফেলেছি অতএব আজকে আমার কোন কি নাই সুপারিশ একজনই আজকে এখানে সুপারিশ করতে পারবে সে হলো আমার আল্লাহর হাবিব তিনি হলেন আকায়নাম তাজেদের মদিনা মোহাম্মদ এই নবীর উম্মত হতে পেরেছি আমরা খুশি না বেজার আরো জোরে কন কারণ আমরা কোন দরখাস্ত করি নাই কিন্তু এই উম্মতের শান মান যখন আল্লাহ তালা বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন হজরত হিসা রুহুল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তুমি আমার উপরে কিতাব নাজিল করেছ আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছো বাবা বিহীন মার থেকে আমাকে সৃষ্টি করেছো আমার বাবা নাই আমি তুমি তুমি আমাকে কুদ্রতি ভাবে আমাকে দুনিয়াতে পালন করেছো আল্লাহ আমি চাই না নুভূতি চাই না তোমার কিতাব ওই নবী যেই নবী না হলে তুমি কুলকায় না সাজাতা না ওই নবীর উম্মত যদি আমি হতে পারতাম আমি নিজেকে ধন্য করতাম আমার আল্লাহ বলতেছেন ঈসা আমি তোমার এই কথাটাকে পছন্দ করলাম আর আমি তোমাকে বলে দিলাম তুমি আমি তোমাকে আসমানে উঠিয়ে নেব আর তোমাকে আমি আমার ওই মাহবুবের সময়ে তোমাকে পাঠাবো তবে তুমি তখন নবী থাকবে না তুমি আমার ওই মাহবুবের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে কেমন শান আজমত এখন আসুন নবীর দরওয়াজা বন্ধ ঠিক কিনা বলুন আমার রসুল বলেছেন আমি শেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে শুভ্রটা ইসলাম তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম আজকের পর থেকে তোমাদের কাছে আর কোন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওহি নাজিল হবে না আজকের পর থেকে তোমাদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে কোরআনটাকে তোমাদের উপরে ইসলামটাকে তোমাদের উপরে পরিপূর্ণভাবে এনে দিলাম এই কথা শুনে সাহাবাই কারামের মধ্যে তো পেরেশান হয়ে গেল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে বার্তা শুনিয়েছেন তিনি তো আর দুনিয়ার হায়াতে জিন্দিগির মধ্যে থাকবে না আমার রসুল বলতেছেন নবুতি দরজা বন্ধ তা কেয়ামত আমার উম্মতের মধ্যে একদল আসবে তারা সাহাবিও নয় তারা নবীও নয় তারা শহীদও নয় কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে আমার এমন উম্মত হবে যে উম্মতদেরকে দেখে বাকি যারা নবী হয়েছেন তারা ঈর্ষা করবে তারা হবে আমার কেয়ামত আগ পর্যন্ত যাদের মাধ্যমে সঠিক ইসলাম আমার উম্মতের মধ্যে পৌঁছবে তারা আর দুনিয়ার কেউ নয় তারা হলো আমার আউলিয়াই কারাম আর একটু জোরে আউলিয়াই কারামের শানো আজমত বর্ণনা করতে গেলে রাত পুড়ে যাবে ওইদিকে যাব না এখন তো অনেকে বলে নবী মরে মাটির সাথে মিশে যায় এরকম অনেকে বলে না বলে অথচ আমার রসুল বলতেছেন শুধু তাই নয় অন্য আরেক কিতাবের মধ্যে পেয়েছি মৃত্যু হয় না তারা ওখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক পায়ের যারা আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা কবরের মধ্যে সশরিল জিন্দা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রিজিক পাচ্ছে কথাটাকে আমার না আল্লাহর আরো জোরে বলুন আমাদের চান পুরিসার না আল্লাহর তাহলে আল্লাহ যদি বলে যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না এখন আমরা যদি বলি তারা মাটির সাথে মিশি গিয়েছে এটাকে আল্লাহর সাথে গোস্থাগি করা হয় না আরো জোরে বলুন কোরআনুল করিমের মধ্যে আরো বর্ণনা রয়েছে আউরি আল্লাহ গণের পাওয়ার এমন আমাদেরকে ডাক দেবেন আর একটু জোরে এই বিষয় আসেনি এই জন্য আমরা নবীর প্রেমিক অলির পাগল ঠিক কিনা বলুন 